Përshëndetit të dashur fëmi, ja ku jemi për së risot në mësimi në gjusë Shqipe. Tema për sot, bisedë letrare. Gjilui, shkon për gja. Êshtë një tregim shumë i bukur dhe shumë interesant. Suse ju uron një ditë të kënëshme. Qarë do të bëjmë në sot? Në sot do të ledojmë tekstin me intonacionin e dur, do të regojmë lojnë e pjesës, përshkruajmë personajet si gjithmon dhe do japin gjukimin ton në lidhë me problemin e pjesës. Do janë pjallët kyte që shëqërojnë të regimin, si në shdo orë mësimi. Pra, loj pjesës është të regim dhe ne do diskutojmë bitë regimin. Atëre, Gjilui shkon për gja është tema për sot. Gjilui është të të vjeqë, kur jetë të të vjeqë, mëson në istori për kalorë si të dikurshëm, që shkonin për gja hipër në bikuaj e gjuanin me fajkua ose me harkë. Pas imbarosë më suar i historinë, pisi ruku do të bëhet kalorës që shkon për gja, a i skando një fajkua, por ka një harkë dhe ca shi gjeta, pisi ruku gjilu ka një kalë, shta digan që i thonë gjilori, kë kalë, Gjilori sësh veç një kërriq i shkatët lozënjar e i pabindur. Gjilui i ka hi për kalit të vetë, harku në ka hedhur supit, trasën e mba në kurist, në tras ka futur një elek dhe bukën, mba dhe një kapele të bukur gjatari me një pendës të ishme. Gjilu, ato vide unë për gja me ty, i thot Marizeta, që një ti e voskël të cilën a i e ka shoqeloje. E ku ke parë ti që vajzat të venë për gja i përgjigjet gjilu? Dhe a i i vërsholen qeni të vetë kinë, por qeni kinë është i vogël dhe bërnë që i do qefi, futë bishin dërshal dhe janë barë në shtëpi. Po gëllushi, kruan koko në kapelen e ti të bukur, miri thot Marizetës, po të marë me vete për gja, thot, ti do shkundër shkuret që të bërsh të dalin sheshët, lepurushët e vejgjel, me gjithë qefi, thot Marizeta, të njësën për gja, Marizeta të rrët aqë fort, sa ka ligjilëri me vrull, jam bath me një frim për të pylli i vogël, një degë shkull nga koka kapelen e bukur të gjatarit të madhë, dhe gjiluj të rrët, më humbi kapela, ndalu gjiluri, gjiluri ndalet, më gëllushi i për mbikurizën e kalit, dhe eqë kapelen nga deka, i për Marizeta, vjen duke hirur, dhe gjiluri, kërë, bje nga kali, e pas është pun kjo, thot, gjatari math në varë në një dek, dërsa kali ti jam bat me të katra, thot Marizeta, kape Marizet dhe ti dhe këtu, duhet të zbres me domos nga pema, ti e ke fajnë, Marizeta e solit të fisë më ngjilori, i luj, zbriti nga pema, dhe vendos për sëri kapelen me pen, për gjata një, dhe kësa here, do të shkojmë me gjithmon, unë do të heci në balë, por zëtë rasmë, i e fjallën Marizeta Vogël, ajo këput lullë shjera të më dha, dhe ja ku gjenë një lepurush bebush, lepurush i Vogël, trembet aj shumë, sa zëtë sytë me vesh, dhe nuk u ambathë këmbëve, por rinë dhenë, duhet t'i ambathësh, i përshpërit me zëtë ullët Marizeta, pa shikoat e gjatarin e madhë, gilu, i për mbikalin e vetë, a i do të vras me harkun e me shigjetat e ti. E ku të shkoj, thot leporushi, unë e kam umur familjen ti me të leporushve, nuk e di ku e kam strofkën, atëherë mos bëjshun, shiu në këtë tuv bari. Marizeta bën si kur këput lule, por që do, a pëshiu, të shtin leporushi i voçkën, shme do gjua në ashtu veshët, pëjët gilui. Mos, i thot Marizeta, mos, Ky është një lepërush i vockël, një shkret lepërush që ka umbër familje më në vetë. Kalorëzit e më dhej, zdo të shtinin një lepërush të mjerë, që e ka zënë rufa. Kjo do t'ishtë e përshërsi. Gjiluj, vendos harkun prej stupit dhe spret nga kali. O, lepërush i vockël, i shkret që dridhesh nga frika, nga të fëtotët, mos të trem nga asgjë. Më këllushim, gjiluj, ka një elek të mirë preleshi dhe do të mbështjel ty. Marizeta jep një lullë shjerë, i lëshon një të putër në humë, në përushin dhe e përkund si një foshnje. Dhe ja ku nisën të gjithë, sërishmi dhe ja mbajnë nga pylli. Djeli po përëndon, ato duhet të këthejen në shtëpi. 
por rucos, takohen me zoktin blu që kisha umbur dhe me thërdhëzat e vogla. Atere gilun, fut në qanë thërdhëzat e vogla dhe ato i zëgjumi me njerë. Marizeta ka marë leporushin e voskën të mbledhu kruspu, kurse zoktin blu e këthejnë në folene ti. Ato do të kujtesen për gjithë ta vocorak, e kur të rriten do të i falin lirin. Gjatë rrugës, takojnë gjatarin Marion, që këthe dhe a i nga i gjau me pushkën e ti të madhe. Nuk më tua, Gilu, ato vajti në barë gjau, thot gjatari Mario. Pa më të rego, që ke vrarë? Vrarë, asë mos të shkojnë me ndja për këto gjatë gjimë Mario. Mund të vrasë është një leporushje e ka zënë rufa, një thëllës të shushatur dhe të zoj që tim. Gilu i është gjatarë kalorës, por do të vejnë të gjatë, po të shpigon të këtë gjatë gjimë Marios, dhe i thotë, unë që ta me një veshë, nuk gjuaj gjë tjetër me që luani dhe deri të egër. Kësh tregimi i bukur, i shkruar nga Anë Pjerëzhan. Besoj që jeni kënaqur, të shkojmë të fjallot e reja. Fjallot e reja janë disa nga fjallot, pici rukë, thëmi me trup të shkutër, fajkua, shpen me kratë më dhe e me bishtë të barë, kali huqë, do të thotë, kali qafë, strofë, strofën, disa nga fjallot e reja që janë. Atëre, autori, ose më mirë autoria e tragimit, është Anë Pirëzhan, shkëmtare franceze, dhe ka shkruajtur tragimin për fmi, gilu i shkom për gja. është një gjilin në trarë në prosë, tu ka elemente fantasike në këtë tragim, për ta bërë më të bukur tragimin, ku flasin edhe lepujt, zojsht, edhe thëllëza, ka stil të thjesht e të pasur me fjallë dhe shprej shumë të bukre, dhe ka blerë artistike dhe argotuese për fëmi. Atëre, shkojmë të fjallit për mblese që do të shërbejnë më vonë për pikat e planit. Dhe këto mbi bazën e këtyre fjallit e për mblese, ju dhe keni shumë të letë që të bëni brendin e pjesës. Atëre, fjallia parë, dëshira e giluit për shkuar për gjakë. Fjallia 2 për mblese, Marizeta shkon për gjam me giluin. Fjallia 3, Biseda me leporushin e vogël. Fjallia tjetër, thëllëzat e vogla dhe zëtëri i dëshpëruar. Dhe e fundit, këthimi nga gjuetia dhe Biseda me gjatarin Mario. Personajet Personajet është Gilui, Marizeta dhe Gjatari Mario. Gilui është pak frikacak, nuk është fort i organizuar në lojën e ti, por është i dhemshur, Marizeta është një vajzë e shkathët, kurse Gjatari Mario është shumë i zoti në gjatë. Dhe kalojmë në pyetjet. Qëfar loje i pëlqen Gilui? Pra, gilujt i pëlqen të luaj si gjatarë skalorës. Me kër niset a i përgja, a i përgja niset me marizetën, shoqen e ti të lojës. Qëfar undodh atyre rrugës? Në fillim të akojnë leporushin, që kisha unë bërë familjen, më pas të akonë zoktin blu, që ishe larguar nga familja, dhe së lëzat e vogla të dëshpëruara. Këto janë aventurat. Qëfar të bënë për shtypje në sjellën e gilujit? Pra, në sjellën e gilujit në shikojmë dhe i mshurin që ka a i për zojsht, për të lëzat, për lepërushin. Pra, ka një zemër shumë të dhe i mshur, por duhet të jetë më i organizuar në loj. Dhe kalojmë në përmbajtje në pjesës. Giluj është një djalë të të vjeqë që ka mësuar në histori për kalorësit që shkoni për gja, i për mbi kuaj e gjuanin me harë. Gilui kishtë një kalë, gilori që ishtë një kërritës lozanjare i pabindur. Një dita i shkon për gja dhe merë me vete marizetën, shoqen e ti, a i kalon shumë aventura, a i takon leporushin që ishtë larguar nga familja, takon zoktin blu që kishtë rën nga folia dhe e shpëton nga thujt e matës, dhe thëllëzët e voskla që ishin të friksuar zoktin e këthe në fole, lepurushin e mërë marizeta, 
kurse thëllëzat e vogla i fund në çantën e ti. E më pas gjilui, bashkë me Marizetën, këthe nga i gjau, dhe lepur, me leporushin e thëllëzën që i kishë zënë gjumi. Gjilui ishte gjatar kalorës, që nuk gjuan të gjë tjetër, veshë se luan e dertë të egër. Këtë ishin fjallë që a i tha gjatarit Mario për veten e ti. Kjo ishte dhe përmbajtja e pjesës. Dhe shkojmë të skeda e personajit kërësor Gjilui. Atëre, në sket, ka emrin, moshën, dëshirën, pamin si e kishte, fizike, ndërrimet edhe sielin. Pra, skeda e personajit kërësor. Emri Gjilui, mosha 8 vjeq, dëshira të bëtë kalorës e të shkoj për gja, si paracitet në banë kapele gjatari me pendos të hishme, ndërrimet e ti, ndërron të vrasë luan e dertë të egër, në sildin e ti ka dhe më shuri. Kjo është edhe skeda e personajit tonë kërësorë. Pra, në bisetën tonë letrare pam një tregim, tregim shumë të bukur për giluin, që dëshiron të të bëj kalorës gjatarë, dhe shkojmë ke mesajji. Shdo ndër e madhe, fillon nga një ndërrimtarë, si që ishte ndërrimtari Gjilui, ndër të realizohen, jo vetëm, jo për mes magjive, por vetëm me pun dhe me kurajon që të karakterizon për të realizuar këtë ndëra, dhe me ndoj të dashur fmi se ju, ndërë të juaja, do të realizoni. Do të realizoni me pun edhe me kurajon. Kështë të dëmësimi për sot, shihemi nesër. dhe të dashur fëmi, ja ku jemi përsër i sot në mësimin e gjusë shqipe. Tema për sot, respektojmë regullat. Jemi në rubrikën dhe gjojma. Qa do të mësojmë në sot? Në sot do të regojmë disa regullat në muze dhe regullat në bibliotek. Do të krasojmë regullat në bibliotek dhe në muze, do lidhim pjesën me përvoja tona dhe do bëjmë qykime të tisa rezvatimit të regullave në ambjendet publike. Atërre, fjallët që shikoni në ekran, janë fjallët i të cilat është ndërtuar pjesa për sot, respektojmë regula. Si shdo orë dhe sot, do shvërcojmë tekstin mësimor, informacioni nga interneti, mitet e shkrimi të shërgjëruar me flet akafu. Pra, sot në vëmëndin tonë, kemi regulat në ambjente të ndryshme. Sa i respektojmë në këtë regula, dhe qëpar janë regullat për ne. Me primtarit që të bëjmë dhe sot, prezentimin e temës, lecimin e pjesës, krasojmë regullat në muze me regullat në bibliotek dhe listimin e disa regullave në ambjente publike. Atërë mësimin e fillojmë me një pyetje, qëpar janë regullat? Atërë, regullat janë mjete që shërbejnë për vju shmëri normale të gjërave ku do në jetën tonë të përtiqme. Së dyti, regullat parandalojnë grindjet. Së trejti, regullat janë shumë praktike dhe së katërti, gëzojnë, regullat gëzojnë përqimi për fukë. Atërë, tema për sot, ledzojnë pjesën, respektojnë regullat në muzeon e kafseve. Atër e ju të të gjoni i sërin e kaltrinës. Kaltrinës së bashku me shokët dhe shokët e klasës, vendosën, pra të janë fotot, vendosën të shkonin në muzeun e kafsheve, për mi jo të ishe shumë të emocionuar. Ishe hera e parë që do të shkonin në një muze kafshësh, të gjithë ishin kure shtarë, pra të që do të shinin edhe do të të gjonin, në susja u lecoj disa regula, që duhet të zbatonin gjatë vizitës, ata i të gjuan me shumë të mendje regulat. Pra kjo është pjesa dhe tani do ledzojmë regulat. 
kujdo të marrësh me vete një vlog. Pra, do, do, kujdo, kjo është një regull shumë i mirë, sa e të shkoni në një muzeum kapshës, shumë rëndësishme është bloku, sepse në blog ju dëshononi qëfar do ju duket interesante dhe informacionet që do merni, do t'i shpëndani dhe do t'i diskutoni me shokot dhe shokje. Regulli 2. Shkruaj një shënim ku shikon një qka interesante. Pra, qëfar do t'ju të shikosh dhe të intereson, atër do t'a shkruash në blokun që ke marrë. Regulli tjetër, por me zëtë ullët që të mos shqetësësh të tjerët. Edhe kjo është një regull shumë i rëndësishë, nuk duhet të flasim në muzeum, sepse muzeumi nuk ka vetëm pranin tonë, por ka dhe pranin e shumë vizitorve të tjerë, pra ndaj me duhet të jemi të sjelëshëm, të flasim në zëtë ullët. Bëjë pyëtje, por në qasin e duhet. Edhe kjo është rëndësishme, duhet të kemi kujtes që ne do bëjmë pyëtje, si ceronit, atit që fletë, që do nga shëgjërojnë në për muzeum, do bëjmë pyti në qasin e dur, pra jo të gjithë për njëherë. Gjasë vizitës në muze, nuk duhet të preken sende të ekspozuara. Edhe kjo është një regull shumë e rëndësishme, pra sende, atje janë sende me blerë, dhe nuk duhet prekur, sepse në rase preken nga gjithë ato vizitorë, qindra vizitorë, që vizitojnë muzeumin, atërë, ato do të prishet dhe e fundit që ndro bashkë me pjesën tjetër të grupit. Edhe kjo është rëndësishme që ndro bashkë me grupit, sepse në grup mësohet më shumë. Dhe u shkohet në muzeum, ciceroni, bisedon në grup, dhe shpjegon të gjithë historiku në muzeumit për kafshë në grup. Dhe në grup me një formacionet e rëndësishme. Po ishin regullat në muze dhe në muzeum e kafshëve. Dhe shkojmë për regullat në bibliotekë. Bibliotekën e keni shumë të preferuar se merë një librat, të ashtë më ju shkoni atje dhe jeni antarë të bibliotekës. Disa nga regullat që duen respektuar në bibliotekë, që që arbana pojë letë zonë, ju pojë të gjoni, gjithmonë në faqen 166. Atërre, silu me respekt ndaj të tjerëve dhe ndaj librave. Pra, kjo është një regullë rëndësishme, pra respektoni dhe të tjerët, kur hynë në bibliotek, por dhe librat të, respektoni librat, sepsi librat janë me blerë shumë të madhe, duke të rëguar kujtes në e tyre. Mos folë me zëtë larë. Kjo është një regullë shumë e rëndësishme, sepse në bibliotek nuk e një shkuar dhe ati është qëtësi dhe ne nuk duhet që të prishim qëtësin e të tjerëve. Regullë tjetër, lecor librat në heshtje. Pra, në bibliotek, kur merë libri, do të lecosh në heshtje, jo me zëtë lartë, sepse shqetson të tjerët. Mos përdor, ushime brënda në bibliotek. Dhe kjo nuk diskutohet, sepse nuk besoj, as një nga ju dhe të rriturit, nuk përdor ushime në bibliotek. Në rrasë se hum një libri, duhet të zëvëndësosh. Edhe kjo është një regullë rëndësishëm, sepse libra duhet të zëvëndësohen, sepse librat janë me vlerë. Libra që mere në bibliotek, duhet të këthejnë në kohën e turë. Edhe kjo është një regull që më rëndësishëm, sepse atje kur him në bibliotek, ju tashma e dini në bibliotek, registrohen, hapet kartela, dhe bibliotekarja, teta, të të udhëzon, dhe të thot që librin dhe të këthesh, në atë datë që të cakton ajo. Pra ka një kohë të caktuar edhe këthimi i librave në bibliotekë. Do ishin edhe regullat në bibliotekë. Atërë, ka një ushtrim në liber, kreaso regullat e muzeu me ato të bibliotekës, cilat regullat janë të përbashën dhe pse. Dhe në bibliotekë dhe në muzeum, regullit parë është mos forë me zëtë lartë edhe është të përbashkë, sepse prishet qëtësia të tjerëve. Dhe në bibliotekë edhe në muzeum, shkruaj një shënim kur shikon një qëka interesante. Pra, në bibliotekë kemi, mund përdorim blokun edhe në muzeum. Ledzor librat në heshtje. Pra, librat janë në bibliotekë, kurse në muzeum janë shënimet. Janë shënimet në plerë që janë të shkruaj nga historianë. Të janë regullat e përbashkëta. 
Nga të re, si tham, regulat janë shumë të rëndësishëm dhe pam regulat në muze dhe regulat në bibliotekë. Si të tyrë, mësë të arbana kërkon nga ju, dhe liston një dy regula në shkollë, në rrugë dhe në kinema. Me figurat që ju kam sjellë, figurat parë, kur jemi në klasë, atëherë, kur duham të përgjishemi, në zënsit pa tjetër ju e dini në gremdorën, që mos kryojmë më zhurë në klasë, është regullë shumë i rëndësishëm. Ose në kinema, u shikojmë një film, nuk duhet të flasim me zëtë lartë të komentojmë filmin, sepse shqetsojmë të tjerët. E treta, në rrugë, duhet të respektojmë regullat të qakullimit rrugorë, sepse nëse jo, atëre, kemi rezikë për jetën. Kjo është e tyra që do bëni ju të dashur fëmi. Dhe, Shkojmë të mesajji që japim ne për regullat. Atëre, jeta nuk mund të vendoset në regull pa regulla. Pa regulla, civilizimi modern, do të zhvitet në kaos. E do të thotë, regullat janë shumë të rëndësishëm dhe respektohen dhe zbatohen nga se cili prej nesh. Pyshe mësimi për sot, që jemi nesër. Shëndetit të dashur për mi, ja ku jemi për sërisë së bashku në mësimin e gjusë Shqipe, tema për sot, kapshët dhe shpendët shtëpjak. Atëherë e qëfarë do të mësojmë në sot? Në sot do të dalojmë kapshët shtëpjak, mi disë kapshëve të tjera. Do të diskutojmë për kujdesin që i në vëjitet kapshëve shtëpjake, Të krasojmë kapshët shëpjake me kapshët e tjera, të përshkruajmë kapshën tonë të preferuar, dhe në fund do japim mesajin. Atër e këto janë fjallut kyqe që është qërojnë mësimin e sotëm. Pra, në bëmëndin tonë, sot kemi diskutim për kapshët shëpjake. Si në shdo orë, sot do shfrydzojmë tekstin mësimor, informacionet të marra nga interneti, fotot kapshve dhe mjetet e shkrimit. Qëfar vepërmëtarish do të gjvillojmë sot? Do japim informacione për kapshët shëpijak, kujdesin për kapshët shëpijak, pra do të regojmë për kujdesin që u nëvojitet kapshëve shëpijake, do të diskutojmë për ndryshimin e kapshëve shëpijake me të tjerat, do përshkrojmë kapshën e preferuar që ju keni të dashur fëmi, dhe në fund do japim mesajshin tonë. Atere, kapshët shëpijake, se shikoni, ju tashmë keni informacion për kapshës së pijake, dhe kapshës së pijake falin shumë dashuri, ju e dini këtë, dhe kanë kryuar gjithmon një lidhe shumë të ngusht me njëri ju. Atër të dashur fëmi, ju e keni hapur librin e gjusë në faqen 167, titulli kapshët dhe shpendët së pijak, jemi në rubrikën flasit, dhe kalojmë në Ushtrimin një, shiko figurat dhe emërtoj. Ather, figura par, janë kanarina, më pas gjarëpri, dhelpra, breshka, pula, dhia, kali, qeni, ariu, luani, lepuri, lopa, peshku edhe papagalli. Këto janë, pra, ushtrimin një, figurat mendoj se ju i keni prëtsuar tashmë, dhe kalojmë në ushtrimin nëmër 2. Cilat pre kafshëve e shpendëve në figurat e mësipërme mund të mbajnë në shtëpi, pse shënë me tik, cilat janë kafshët shtëpijake. Atere, marim të parin, marim kanarinat, kanarinat, i shënë me tik mbajnë në shtëpi, gjarëpri që është një kafsh, absolutisht, është në naturë, breshka jeton dhe në natyrë, por për ato që kanë kopësht, mund të mbatë edhe breshka në kopësht. Dhelpra, qëndronë në natyrë, dhia, mbatë në shtëpi dhe sidomos për fshatin, që ka kushtet të posaqme për mbatje në kafshëve në shtëpi. Pula, shkafshë shtëpijake, mbatë në shtëpi, 
kali mbad në shtëpi, ka dhe të egër që jeton në pyll, por dhe në shtëpi, dhe kjo është për shfridzot nga njëriu, për interesat e njëriu. Qeni, kafsh besnike shtëpijake, ariu shkafsh e egër jeton në pyll, por e kanë mardhe në kopsin zoologik për të argëtuar njërzit, Luani jeton në pyll, lepuri, ka lepur të egër jeton në pyll, por pra to që kanë kopësht, jeton dhe në shtëpi. Peshku jeton në shtëpi, në akuarium, edhe fmit e kanë shumë qep akuariumin. Lopa, sidomos për fshatin, jeton në shtëpi, sepse njëriu ka interes për lopën, merë qumshin, merë mishin, ju i dini të gjëra, dhe papagalli jeton në shtëpi për argëtim. Dhe kalojmë të ushtrimi tre, për qëfar kujdesi ka nevoj këto kafsh? Atere, kujdesi që duhet të regohet për kafshët e para është ushimi, është higjena, është kujdesi veterinar, është edhe streja. Pra, kafshët shëpijake ne kemi dhën stre, duke i mbajtur pran, ne kemi ofruar shërbimin veterinar, që do të thot konsultojmi me veterinerin, doktorin e kafshëve, i vizitojmë, kapsët të mos marrën infekcione, bëjmë konsulta me veterinerin, i vaksinojmë, sa herë që kapsët kanë radhën për të vaksinuar, ma dja ato kanë edhe librezën e kapsëve të vaksinës. Dhe shikojmë karënci ushimi, pra kapsët nuk duhet të shtojnë në peshë, për shtemë, nëse macja shëndoshet shumë, atëre nuk do brasi të kapi më mi, pra duhet të shikojmë për shtimi në peshë. Higjena, është e para, sepse dhe shampoja e dur, macja duhet të ketë edhe qeni, higjenën e vetë, që të ruhet nga infekcionet dhe tjetë i pastor. Nëzerja shëtitje, edhe nëzerja shëtitje i banë shumë mirë, biles njërzit, argëtohen shumë me qeni kërë nëzerja në shëtitje, por edhe fëmijot, dhe jo qethje, thot, plëtësish, sepse qimet e mbrojnë, si dë mos, klasin për qenin, e mbrojnë nga inëzeti. Ky është edhe kujdesi, pra ushim, higjen, kujdes veterinar edhe stre. Këto gjëra në ja kemi ofruar. Në shkojmë të ushtimi 4, ku ndryshojnë kafsët shëpijak nga kafsët e tjera? Atere, kafsët shëpijake dhe kafsët e tjera janë kafsët e egra. Por kafsët shëpijake kujdeset një riu. Kafsët e tjera nuk e kanë këtë kujdes, jetoj në pyll. Kafshët shëpijake, njëriu i ka afruar stre, kurse kafshët e tjera, strehen kanë pyllin, janë të lira, janë në natyrë. Kafshët shëpijake që jetojnë me njëriu, njënë të zbutura, dhe njëriu ka ato përfitimet ekonomike për e tyre, kurse kafshët e tjera janë të egra. Kafshët shëpijake mbajnë për shëqëri dhe janë shëqërues shumë të mirë, kurse kafshët e tjera nuk u binden qenjeve njërëzore. To janë dhe ndryshimet në disë kafshëve shtëpijake me të tjera. Dhe kalojmë në ushtrimin 5, është një situatë shumë e bukur në liber. A e brishë e ullur të shkallët, a ishte shumë i mërzitur, pra në ti kalon e jona dhe pyet qokun, sepse ishte i mërzitur, për gjithja ti ishte për kanarinën dhe rodhën dy lotë në faqe. Atër kemi pyetjet si me ndonë ti, qëfar mund të ketë ndodhur arbrit? Atër arbrit i ka humbur kanarina, kanarina është së mur, atër arbrit së pari kanarina mund të ketë ngordhur, sepse nuk është trajtuar me kujdes nga arbri, ose nga pa kujdesia e arbrit ose e prindërve të ti, kanarina ka gjetur derën e kafazit dhe ka fruturuar. Atër e, Prinderit nuk e lejojnë të mbaj kanarinë në shtëpi, pra edhe prinderit kujdesen për zoqët që qëndrojnë në shtëpi, por zoku do një kujdesje të veçan, si do mos kanarina, së pari këshila që japim në arbrit, ushtrimi gjash, qëfar këshilash mund të japësh arbrit për se cilën për situatave të mërsi për me. Së pari, arbëri dashur, kananarina do përkujdesje të veçan, së pari, ndërrimi ujtë shto dit, tre herë në javë duhet kanarina veti vjetë basketa për të larë, sepse të dashur fëmi femra duhet të lahet, së dytë duhet bërë ndërrimi ushimi, 
një herë në dy dit, duhet u shimi ri, së treti mirëmbajtja e kafazit, pra të ndërrojt letra e kafazit një herë në tre dit. Pra to janë ato këshillat për kujdesin e kanarinës, pra duhet një kujdes shumë i madhë dhe një përgjësi shumë i madhe. To janë dhe këshillat që ne i japim. Dhe shkojmë të ushtrimi shtatë. Përshkrua e kafshën që do të shëroje të mbaje në shëpi, të rëgop se të pëlqen. Ata rëmësu se Arbanak ka përshkrua kafshën që i pëlqen vetë. Unë pëlqen macen birman. Ajo është shumë e ombël, vjen nga Azia, është ma gjepë se me njyra më breslënse, e dua ta kemë, sepse macja është një shëqërua se besnike, dhe ajo e mbu shtëpin me prezencën e saj. Ju fëmi dë përshkrua një, kafshën që ju e kini të preferuar në të uaj. Dhe mësu se Arbana, dhe ta diskutojmë në grupin tonë. Atër, si të tyrë, keni për përshkrua i kafshën që të pëlqen të mbash, pse të pëlqen të mbash, duke dhe në arsvetime të uaja, dhe duke e shëqyruar dhe me vizatim, dhe së dyti do të regosh për kujdesin që ti ke për kafshën të në të shëpijake, të ndë. Pra, sot diskutuam për kafshët edhe shpendët, për kafshët shtëpijak, diskutuam kujdesin që kanë kafshët për ushimin, higjenën, kujdesin veterinarë, strenën që e afrojmë, të reguam ku ndryshojnë kafshët shtëpijak nga kafshët e tjera, folën për situatën ku undoth arbri për kujdesin e ndaj kanarinës, dhame dhe këshila tona se si duhet të mba në kanarina, që kanë një për kujdes të veçanë, përshkruam kafshën që ne pëlqem të preferuar në ton dhe kalojmë të mesajin. Të e kafshën së pijake janë shumë të rëndësishme për një rion, kanë kryuar një lidhe të ngush për një rion, ato në japim vetë besim, bi të gjitha përgjësi, kafshën dimojnë në aktivitetin ton fizik, sepse duke luatur me ton ne reduktojmë stresin, fëmi duaj një kafshët, sepse janë të vetë me të kryesa që në duam pa kushtet. Kysia dhe mësimi për sot, shiemi.